Agora a gente vai falar do verão fantástico da cara e todas as vantagens de renovar a pintura da sua casa nessa época de calor, baixa umidade e muita energia. Se você tem aí na sua casa uma parede que precisa de uma limpeza mais constante, tipo aquela que as crianças estão sempre brincando, os pets estão sempre passando, você gosta de tudo limpinho que nem eu, então vou te falar que você precisa pisar, pintar esse ambiente com a tinta seta, que é a fantástica da Carceda Super Lavável, a da lata vermelha. E vou te dizer por quê. É que essa tinta ela tem uma película anti-sujeira que permite que você faça uma limpeza mais pesada sem estragar a pintura. E eu pintei com essa tinta lá em casa, então posso te garantir que, ó, ela é maravilhosa. Aliás, já faz algum tempo que eu pintei, já limpei várias vezes e a tinta tá lá impecável. Se você tá precisando de uma super cobertura e agilidade na aplicação, então você vai precisar pintar a sua casa com a tinta certa, que é a fantástica da K Titânio Cobertura Máxima da Lata Preta. Essa tinta, ela tem uma maior quantidade de dióxido de titânio, que é o pigmento nobre que amplia a capacidade de cobertura. Tanto que assim, ó, em poucas demãos na casa, você já vai ver que a pintura vai estar tá toda renovada. Inclusive, os pintores profissionais, eles aprovam e indicam essa tinta justamente pela facilidade de aplicação e toda a eficiência que ela proporciona. Para encontrar essas tintas fantásticas da Car, muito fácil, só você editar da k.pertinhodemim.com ou pode apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela e pronto. É só indicar qual a tinta que você deseja e automaticamente já vai aparecer aí para você 10 lojas revendedoras mais próximas de você com telefone, endereço, rota mais rápida, simplesmente sensacional. Bora pintar a casa nesse verão e você já sabe, né? As melhores lojas têm indicam porque tinta é da K. Olha, e morreu neste domingo a mulher que estava na moto que foi arrastada por uma carreta na BR-101 por mais de 30 quilômetros. Sandra Aparecida Pereira, de 47 anos, sofreu traumatismo craniano e não resistiu. O óbito foi confirmado neste domingo no Hospital Marieta Conderban House, em Itajaí. O marido de Sandra, Anderson Antônio Pereira, de 49 anos, está no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, e deve receber alta ainda hoje. As imagens do que aconteceu com o casal chocam. O motorista desta carreta, um homem de 36 anos, bateu na moto que eles estavam e seguiu arrastando pela rodovia por mais 30 quilômetros, isso próximo a Penha, litoral norte do estado. Com o impacto, Sandra Aparecida caiu da moto. O marido Anderson relatou que ficou desacordado por alguns segundos e que depois acordou e teve que escalar a moto e se pendurar ao lado da cabine do motorista pedindo que ele parasse. Mas ele não parou. Mais para frente, o motorista da carreta bateu em outro veículo e acabou parando. Ele foi preso em flagrante e estava sob o efeito de drogas. Não acreditava, né? Olha, o prefeito Juarez Ponticelli, de Tubarão, decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito Genésio Goulart. Genésio completaria 67 anos de idade no mês que vem e sofria de uma doença degenerativa desde 2009. Ele foi vereador, deputado estadual por duas vezes, prefeito de Tubarão de 2003 a 2010, sempre pelo MDB, e presidente, da corporação, e presidente da cooperativa de eletrificação rural, Anita Garibaldi, e da Copercampo. Na Assembleia, Genésio Goulart foi autor do projeto que proíbe o uso de capacete em qualquer outro ou qualquer outro objeto que dificulte a identificação do cidadão dentro de um estabelecimento comercial ou público. O corpo do ex-prefeito será sepultado ainda hoje. Alunos de uma escola em Biguaçu fizeram uma ação para homenagear as mulheres que estão trabalhando na linha de frente contra a Covid-19. Trabalhadores da saúde estão se dedicando ao máximo para ajudar a população e lutar contra a Covid-19. Entre esses profissionais, diversas mulheres estão na linha de frente desse combate. E neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, elas receberam homenagens bem especiais. E observando o trabalho de mulheres profissionais da saúde nesse momento tão delicado, os estudantes desta escola tiveram um momento de gratidão. Eles resolveram escrever cartinhas agradecendo pelo trabalho dessas profissionais. Nesse dia 8 de março, homenageia todas as mulheres. E em especial, as que durante esse um ano de pandemia estão trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus. Queremos dizer muito obrigada. Cada aluno que participou dessa ação escreveu o seu recadinho para que de longe pudesse agradecer e também enviar amor e carinho para as profissionais da saúde. Inclusive, alguns alunos acompanham de perto essas mulheres. Minha mãe, minha mãe trabalha, ela já, 
ela atende muita pessoa, ela sempre chega em casa com bastante medo de acontecer alguma coisa, de passar o Covid pra gente. Minha tia também, ela é enfermeira. No primeiro dia, ela não deixou dar um abraço nela. Parecia que ela... Parecia que o mundo estava mais ou menos que excluindo ela da minha vida. Muitas profissionais estão lutando lá e ficando dias muito longe da família também. A gente precisa dar esse valor para essas pessoas que estão se importando com as nossas vidas e às vezes a gente acaba deixando de lado. Para os pais, esse é um momento importante de conscientização e de valorização da profissional. Para a minha opinião, elas são umas guerreiras, né? Que elas têm que cuidar de casa e cuidar das famílias dos outros. Eu já cuido da nossa família, né? Já dão tudo máximo em casa e ainda chega no serviço, tem que cuidar. A minha esposa, né? a mãe da, da Eleonora, aí é, 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 é... Tá, tá, tá atuando né? diretamente na área da... da... Do, do Covid, né? Ela, ela cuida de cada paciente dela como, como se fosse um filho, como se fosse um ente querido, como se fosse um parente, né? A escola separou as cartinhas dos alunos e, junto com rosas vermelhas, fez uma homenagem às trabalhadoras que estão na linha de frente contra a Covid-19. Elas receberam o presente com muita emoção. Está sendo muito difícil, muito complicado, é, cada vez mais casos aparecendo. E quando a gente recebe esse tipo de homenagem, é uma... É, digamos assim, uma, um, um gás na nossa energia, na nossa motivação para que não desista com que todo o cansaço que a gente vem enfrentando. E no pior momento da Covid-19 em Santa Catarina, essas trabalhadoras relatam a importância dos cuidados para evitar a disseminação do vírus e desafogar o sistema de saúde. Tem sido cansativo, tá? A gente tem pego unidade cheia, lotada. Temos paciente entubado, então assim, a demanda é grande e consciência para os outros eu acho que está faltando, porque precisa ter consciência do que está acontecendo e não só pensar que acontece com os outros, acontece com nós também. Tá? Eu tenho filha em casa e é difícil, porque eu vejo acontecer aqui, a gente perde paciente, a gente ganha paciente e é difícil, eu queria que as pessoas tivessem mais consciência do que está acontecendo, porque é real isso que está acontecendo. No Dia Internacional da Mulher, fica o agradecimento a essas mulheres profissionais da saúde que lutam para salvar vidas e também a todas as mulheres, que elas possam ser sempre valorizadas e respeitadas. Parabéns, guerreiras. Feliz Dia da Mulher. Até amanhã. Tchau, tchau.